春天无花的白雪，大风划过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的心愿，不经意见绵延。白鹿叫过来，朕要问他吉日是哪天。陛下，白主事嘱咐过，这几天要闭门静思，不能打扰。马上就三天了，他他怎么还没算完？嗯，嗯，朕亲自去看看。哎，陛下，这不还没到三天吗？行了，朕又不是去催债的。修撰大朝一统历乃是万世之功。本剑人人踊跃，唯独你出了这么大纰漏。你这官要是不想当，赶紧给我滚蛋！方便，白主事呢？白主事闭门静思，谁也不见，快走！说什么？陛下，臣错了。陛下，看不出来，你好大的官威啊！陛下，臣不敢。白鹿呢？白主事闭门静思。臣给陛下引路。哎，可白主事说，他不想被人打扰啊。朕找他，也算是打扰吗？啊，不算不算。哎，陛下这边请。陛下，您慢些走。哎，陛下这边。站住！白主事正在闭门静思，任何人都不能打扰。成武，陛下驾到，还不会赢。钦天监主事成武参见陛下，白主事正在闭门静思，不见外人。陛下，您还是回去吧。你是在跟朕说话吗？是啊，哈哈，有意思啊！朕很多年都没有见过这种魂不吝了。既然知道是陛下驾到，还敢阻拦？成武，你不要命了？阻拦陛下，怎么就是不要命了？陛下让白主事算吉日，白主事才闭门静思，闭门静思就是为了给陛下算吉日。就是不能被人打扰，被人打扰还怎么算吉日啊？所以说，今天只要有我成武在，任何人都不能进去。哎，哎，陛下，静思，闭嘴，静思。玩这种把戏。
，你看，那颗星星更亮了。你是说我的星吗？对啊，那颗星星代表着高贵和美丽。那如果它越亮，就证明我们的蕊公主美貌已经响彻了整个大陆。叶子。你又拿这些恭维话来取笑我。哎，那你的星星在哪里呢？不知道，应该在你的星星边上吧。对啊，虽然你比我大四岁，但我们是同月同日出生的，那我们的星星一定靠在一起。嗯，可我怎么看不到呢？你看不到是很正常的，因为我的星星呢，它就是特别特别特别小的一颗星。才不是呢，叶子，你太厉害了，从小到大就没有你做不成的事情。嗯，叶子，你能不能留在这里陪我？我不想和你分开。你的封印已经解开了。这都是幻想，快醒醒，白露，白露，艾瑞，只要你好好的，只要你能让我一直在你身边，就这样看着你，我就很开心了。我也是，我们说好了，永远都不分开。这都是幻想，快醒醒，白露，白露，再不行就来不及了，白露，快醒醒，快醒醒呀！你为什么会在我我的卧房？什么叫你的卧房？自己理亏还恶人先告状啊！家人做的不错啊。朕出巡的吉日呢？哦，臣算好了。谁让你去那儿的呀？不是，不是这样的。你白主事让我去的。这你刚才那是谁？你不清楚啊你啊？啊！太宰大人有失远迎。你们也是大唐命官，成何体统啊？陛下在里面吗？嗯。打开。快！既然你早就算出来了，为什么不呈送给朕呢？我是想，再重新换一种算法，和大朝一统力相互印证之后再给你的。口口声声说要修大朝一统力。找一个呆子来给你开门，你也不研读历法，日上三竿了，还在那儿醉酒睡觉。臣也想勤勉正事，但是一想到莲姐姐生死未卜，陛下叫臣如何安心？这个理由还编得可以。臣也有一事。想听听陛下的理由。说吧。你故意放出风声，让左近天以为越州大都护是自己的囊中之物，可转身却把册封的诏书给了朱英，这是为何？你了解左近天的为人，刚愎自用，嗜血成性，却仍要如此。他一拿到诏书，一定会把怒气施加于朱英和叶北人，你还要如此，到底是不是你一手策划好的？
你说的这些，都站在了朕和朝廷的视角上，有进步。连姐姐的事情，您一早就知道，对吗？为什么不告诉我？如果连姐姐知道自己九死一生求来的生路，却是你算计好的死路一条，我真是替她不甘。天妃娘娘还说，说你和祝英一直都在一起，感情好得很。你对她的感情。不过就是人前给他加官进爵，而后教唆别人去杀了他，把他逼上绝路。这就是你玉修明，真是让人虚伪的恶心。够了，朕对你太过纵容，以至于你忘了什么能说，什么话说了是要掉脑袋的。臣等求见陛下，何事？陛下，樊太宰和几位大臣在外，说有事向陛下奏禀。进来吧。是。参见陛下。臣等参见陛下是为了。有什么急事，非要追到这儿来？是想看看别人如何忤逆犯上？想学他的样，试试朕的刀利不利？臣等不敢。陛下，白露狂烟辱君，理应问斩，还请陛下处置。白露。酒后无状，顶撞于朕，将他打入天牢。好好醒醒酒。是这不是静思吗？怎么还吵起来了？楚宗啊，你怎么还有心思想这事儿啊？白露完了，青天将完了，这一旦的事儿我可怎么办啊？你有不明白的事儿就去天牢问白主事，他只是打入天牢，又没有被革职，哪有坐牢不被革职的呀？你还真别说，这别人不成，他可说不准啊。当值啊，等会儿，请示公文啊！啊，你们钦天监也是绝了，请示公文都请示到天牢来了。我们白主事在这儿只是被关押，又没有被革职，况且这些都是陛下钦点的差事，非要白主事拿主意不可，我们也是没有办法呀。你这来来回回的成何体统啊？又是送吃的，又是送被褥，这到底是坐牢还是享福啊？我们白主是为了公务，殚精竭虑。要是再不吃点好的，万一累坏了身体，小哥可敢担待？行行，进去吧。嗯，多谢。别待太久啊。知道。陛下驾到。参见陛下。陛下今日怎么有空过来了？看起来，陛下好像心情不太好。有吗？能让陛下气情上面的，怕是整个后宫，也找不出一个。算是吧。
，臣妾一直很好奇，那个白鹿在陛下心中，到底是算臣子，还是宫眷？你觉得呢？陛下天威浩荡，陛下想是什么，就是什么。要不要臣妾，叫人把白鹿找来？就说是臣妾想与他叙叙旧。不用了，你找不来他，朕已经把他下天牢了。好了，白大人，你可要早点回来呀！我也想早点回来，这也由不得我。哎，多谢你给我带的吃的。那，那我明天再来。那你好好休息。嗯，去吧。陛下。参见陛下你在这儿过得挺舒坦的啊,啊。呃，臣这里确实既安静又清闲，有的时候想吃什么，让他们送进来也很方便。嗯、陛下恕罪。谁让你放人给他送东西吃？卑职见白大人毕竟是个女的，这里暗无天日又潮湿。若是吃不好也睡不好的，我怕他身体受不了啊！要是没了命回陛下您的话，那臣就犯了大错了。这地方待的挺舒坦的，要不你就留这儿吧。臣多谢陛下赏赐，臣也觉得在这里既不用应卯，又不用上朝，难得的好日子。想得美！给朕滚回去，好好在钦天监当差。臣领旨。今天的案子查的怎么样了？回禀陛下，左近天一案，司寇建已于昨夜论罪。左逆之罪共十一条，其中以谋逆之罪罪不容诛。虽左逆兵败自杀，但应录其尸，以其九族。永史，你是太宰推荐的人，不要学习前朝官员的陋习。前朝审刑之官，很容易把人犯的罪定得很重，然后让君王来减刑。君王呢，觉得减刑可以让自己成为一个人君，殊不知，法外施恩，才是祸乱之首。以后该是什么罪，就论什么罪，不要揣摩朕的心思，也不要添油加醋。臣见事不明，望陛下恕罪。朕不罚你，但是要给你一个教训。这次
，做尽天一案，就按照你奏书上说的去办，一字不差。你要是不想被千夫所指，只管这么做。陛下，退下吧。今天见数月前，夜观星象，告知朕，左近天有不臣之心。今天见。启奏陛下，臣前几日夜观星象，发现蓝雀有星辰动摇之象，要书有云。这星辰动摇之象，便是兵乱之征兆。退下吧。是。朕想着，这个左近天，跟随朕多年，多少是有些功劳的。故而心存仁厚，本想把他召回京，以观后效。没想到，这个左近天，贼心不改，变本加厉，公然抗旨。朕实难宽恕于他。左近天在下阳的余党，朕也命羽卫缉拿，务必一网打尽。你们不要学左近天，要学樊太宰。太宰与左近天是姻亲呐，但他得知了左近天的不法之心，他便大义灭亲。你们身为人臣，这样做的话，朕才敢把朝廷放心的交给你们呢。巡狩之事，大家准备的如何了？太宰府已商定了周郡县的接驾仪礼，奏臣在此，请陛下过目。参见陛下。朕白天的时候，假称是你发现左近天意图谋反的。对此事，你有什么想法？陛下设立钦天监，不就是为了把你想做的事，都说成是天意吗？臣没有想法。朕这次巡狩四方，你难道？就不想与朕一起吗？不想。如果陛下没有别的事，臣告退了。好奇怪。连姐姐的命星，虽然有些暗淡，却没有熄灭。为什么满朝文武都以为他死了？哎呀！哎。哎呀，你别捅我！我只负责修撰大朝一统历，巡狩的事儿，你去问白大人。白主事。嗯，端木大人何事啊？今日刚收到陛下巡狩的行程，呈给您过目。啊，巡狩的事我都说了，交给你，以后啊就不用问我了。呃，钦定的，毕竟是陛下钦定的，您是不是应该过过目？嗯，好。那这样，你念给大家都听听。是。陛下自天启启程，至中州首府辽阳。辽阳游幸之后，陛下特指明要驾幸闽中山。闽中山，我好像在哪里听过这个地方。
，大朝奉天罚罪录补遗，你翻翻看，是不是这本？蔡魏两家出兵逾十万，为帝于闵中山。帝身负重伤，率千名禁卫奋战，险象环生，命悬一线。然九日后，帝如有神助，贪其负敌营，斩魏军主帅。重伤还能只身赴敌营，难道这尸是在闵中山给了他不死不伤的力量？如果他在闵中山见过真尸，那里就一定有真尸的法阵。那可糟了，你若是答应他，现在不费吹灰之力就可以跟着去找法阵了。秦说的事儿，筹备的怎么样了？啊，陛下，朕不都说了吗？巡狩期间，一应事务全都交于你来办。哎，相信有樊太宰在，大家都会明则其事。<笑>臣定殚精竭虑，不负陛下所托。呃，陛下，嗯，这又是何事啊？这种奏折一年没有白本也有千本，若是我本本禁阅的话，我大朝官员都不必当差。是是是是，呃，陛下还有一分，才来。呃，那这巡狩随行人员的名单，陛下就不必看了，不必看了。等等，该看的你不给朕看，拿来。此次随行人员那么多呢，这些你都看过了吗？臣认为这些随行人员尚算妥帖。樊润辉，嗯，此次巡狩，钦天监就不必随行了。臣遵旨。陛下有旨，任何人不得靠近。哎，我有牙牌的。吃麒麟牙牌者也不能靠近。不会吧？你跟陛下在？可以除学，没有他，你就是去不成，所以他就这么拽了。看他平时那副高高在上的样子，我平时还不理他呢。来，陛下，朕又不是没衣服穿了，还要你这么煞费精神干什么？臣妾这是第一次做针线，在宫里穿就怕遭人笑。陛下要是巡游的时候穿一穿，倒也无妨，也算是成全了臣妾的这片心。嗯，正好。听说，陛下又不带白鹿随行了。哦，他要修筑大朝一统力，分不得心。陛下怕不是跟小姑娘闹别扭了吧？这凌云这张嘴现在这么不稳当啊
不是凌云，是臣妾看陛下无精打采的这个样子，猜也猜到了。哼，岂有此理！你别看他平时嘴甜花巧，哼，花样可多的是，十个你都不是他的对手。臣妾为什么要跟他做对手？臣妾看陛下跟白鹿吵吵闹闹，但却欢欢喜喜，臣妾看在眼里，替陛下高兴。别说这些，朕不想跟他扯上什么关系。好。你们怎么会在这里？公主，袁姐姐，公主，真的是你吗？你还活着，幸海诸神保佑，我们的首领回来了。幸海诸神保佑。配刀吗？是啊，要不是朱英将军保护我们，我们今天这里一大半人都不可能站在这儿。所以朱英将军是我们叶北的大恩人，我们就自作主张，把朱英将军跟你一起祭祀了。没想到，有一天叶北人也会为我祭祀。这刀是从哪儿来的，桑丹阿姐？这佩刀到底是从哪儿来的呀？哎呀，怎么，还有我不知道的事啊？程将军说他要做我阿爹。将军，您真回来了。将军，将军，将军，快起来！好兄弟，这一路全仰仗你了。太好了，将军回来了！将军回来了！将军回来了！太好了！将军，将军，将军，都挺好啊！我们想死你了，都挺好的。是，将军，太好了！是啊，将军，你回来了！太好了，将军。下命我来宣白大人觐见。呃，陈白露，参见陛下。免礼。呃，陛下，这次明年的大朝一统立，钦天监已经推算完成，请陛下过目。朕不用看了，你交给樊如晦吧。今年十月，就全国颁行。是。啊，陛下，这次您巡狩天下，臣嗯，朕这次巡狩天下，钦天监就交给你了。啊，臣是想这段时间，这段时间，你要好好的修撰大朝一统历，为了你，为了大朝，一定要把这件大事做好。陛下，这大朝一统历修撰也不在这一时半会儿，臣是希望你不用着急。
，慢工出细活，每天往前推进一点儿，就会有巨大的收获。呃，呃，多谢陛下体恤，但臣还是希望你可以有任何需求就去找樊如晦。<笑>臣就知道陛下宽宏大量，不会跟臣计较的。朕是不跟你计较，但是未必也会事事都如你的意。朕看你今日喜上眉梢，是不是知道齐海莲的消息了？嗯。就有这么值得你高兴？高兴啊！哎，朱英将军也还活着，陛下不高兴吗？不高兴。这个不争气的小子，丢朕的脸。怎么，为莲姐姐而死就是不争气了？为女人而死当然不丢脸，但是他面对左近天这样一个有勇无谋的匹夫，竟然不敢仗剑一绝，啊，束手就擒，坐以待毙。真的是有愧朕十几年来对他的谆谆教导啊！这才像陛下。怎么，对你和颜悦色就是朕，不理你，就不是陛下啦？不是啊，我的意思是说，陛下刚才讲啊，什么事情，任何情况下，都可以仗剑硬闯，这很陛下。最坏的结果不就是一死吗？嗯，仗剑硬闯，还有一线生机。朕当年跟他这么大岁数的时候，遇到多少艰难险阻，不都这么闯过来了吗？换做你，你会去赴死吗？我不会，兔子临死还得跳伞跳呢，是吧？陛下，我觉得哈，您这次巡狩，去都去了晚州，就再多走两步。到越州去见见朱英，是吧？当面训斥训斥他，是不是啊？朕出去巡狩，跟你有什么关系啊？哎，你也想随朕去巡狩？这事儿你得去问问樊太太。多一个人就多一份开销，这些事儿不得好好思量思量？天下都是你的，你有什么事情需要用樊太太去做决定啊？那得看朕。高不高兴，乐不乐意了？那陛下怎么才能高兴啊？陪朕下一局棋，朕就高兴了。陛下既有雅兴，臣自当作陪。走完了，该你了，陛下。哎，陛下，你这一路。山高水长，你说也没有人给你预测个阴雨天气，万一你赶上不好的天气，这车马走不动可怎么办呢？朕怕什么？反正雨也淋不到朕头上。不过，你说的也有道理。啊，是吧？朕要命他们。在所有的马车上装一个铁顶，这样就算是下冰雹也没事了。嗯，白露，嗯，不若朕让你猜猜，朱英和齐海莲为什么没死？若你猜到了，朕便答应带你随驾去越州。真的？不许反悔啊！嗯，臣猜想。樊太宰和左近天想要结亲，揽下越州大都护一职。陛下假借封朱英为大都护，意图试探左近天是否有反心。朕之所以能胜他们，却是也有取巧之处啊早就暗中派人保护朱英将军
，还师出有名，借机拆散了左家和樊家的联盟。如果不是这样，他们如何才能狗急跳墙？可是朱英将军是你最得力的干将，你不怕失算了就没有后路了吗？朕告诉你，若你想博大，必须要有舍小的觉悟。嗯，好了，不说这些了。今日这旗下的痛快，你的请求，朕准了。谢陛下。云文，哎呀，云文，出来！啊，别忘了，停！怎么回事啊？你这是搞定了随驾巡狩，还是搞定了越州？我都搞定了，怎么样，厉害不？厉害厉害！哎呀，想到你马上就要一个人待在这儿了。我还有点舍不得你。什么呀，婆婆妈妈的！等你回来，我就已经凝聚成形体了。到时候你随时想见我都可以见哦。哎，那岂不是那时候大家都可以看到你啊？那你就不是我一个人的云纹了？不不不不不，你可别乱讲话。什么叫你的云纹？你不是说要把我托付给一个可靠的人吗？人呢？哎呀，对。陛下之前说钦天监属员不必随驾，现如今改变了主意，不知是何缘故啊？怎么？朕想多加一个人，是粮食不够吃？还是车不够坐，轮得到你太宰府指指点点？臣哪里，这臣哪里有这个意思？呃，不过朝中一直有人议论，说白鹿虽然长于兴算，不能说是不称职，但陛下对他的偏爱已经是超出君臣之情。若是名花结语。陛下不如早日将他纳入后宫，以免群臣侧目，有伤陛下之圣明啊！你说的这个友人是指谁呀、啊